肝气犯胃，不关心的事。来，玉贤，你快看病啊！快给他瞧瞧。不不不，我不懂，我不会，还是等道长回来吧。啊，道长，今天吃韭菜盒子。打住！我今天来呢，就是想跟你说，以后这厨房里的事，就甭来烦我了。为什么？沉的宣酒，道长，您能继续教教我吗？我想跟您继续学做饭。哎呀，不是都跟你说了吗？没什么好教的了，你不自己已经学会了吗？还教什么呀？不是啊，道长，您只教了我怎么做饭，但我觉得这里面还有些大道理，就像，就像上次邓二姐。因为家里的事情忧心掉眼泪，您就让我做荠菜鸡蛋汤给他。那时候不明白，现在我懂了。荠菜也是药，可以补心脾、益胃养目。啊，还有您之前说的五味调和的道理，和一道理六合的意思也差不多。您能把这些像医术的、做饭的道理告诉我吗？哼，丫头，你不是不懂医术吗？怎么现在连六合都知道了？嗯，你倒是天资聪慧，竟然能悟出这其中的道理来。没错，食药就是同源的。既然配药讲究的是君臣相佐，那做饭也是一样了。平常吃得好，自然百病不生。我这个法子就叫做药膳。药膳，对，药膳。哦，对了。我记得《备急千金药方》中实质专篇跟您说的差不多
，你能把这一些都教教我吗？妈。允贤，你要的鱼来了，谢谢陈姐姐。啊，陈姐姐，啊、这个薏仁最近用不到，你先收着吧。我用萝卜跟鱼炖汤就行了。啊，为什么有薏仁不用，非要用萝卜丝炖鱼汤啊？因为这两天天气热，萝卜和鲫鱼都是性温未干和胃补虚的，吃着正好。而这薏仁呢，是利尿的，吃了过后会一个劲儿的排水脱汗。咱们一直赶路，一个是不方便。一个是更容易累，<笑>行啊你，你说的头头是道的，有几分王老道的影子。<笑>哇，好香啊！真香，真不错啊，今天。汤啊，真练了一手，太香了，太香了。哎呀，看这颜色就不行，可以啊，你看这菠菜多香啊，色香色香。你看，你闻这好吃，闻着更香。哎，放哈喇子啊！这道萝卜鲫鱼汤是谁的主意？是我。嗯，这几天天热赶路，我想着老去茅房不太方便。那就是说，你认为这道菜可以替大家滋补肠胃，是吗？啊，难道哪儿不对吗？这鲫鱼和萝卜都是河中补虚、温胃进食的。大家这两天都累了，没有食欲，这是我自个儿琢磨出来的。谁允许你自己琢磨了？哎呦、啊，老邓和老张他们俩脾虚拉肚子，我好不容易让班主弄了点薏仁来，你这瞎琢磨什么呀？这里边是又寒又凉的东西，你知不知道啊？那是这些腹泻者的大忌，你知道吗？你是想让他们俩去死吗？去死吧！他让你们去死。我，我不清楚。没学会走呢，就想跑。是我告诉你，丫头。你再让我看到有下一次，滚！都愣着干嘛呀？快吃饭吧！好，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，咱们吃完，咱们吃咱们的。那谁呀？真香，好吃，好吃，明明很好吃嘛，就是。成王殿下迈向浮华，血虚之冷，的确是因为忧思过度而导致胃气不顺。微臣虽然努力为成王调养，不过，这毕竟心病难除啊。难道他就真的好不了了吗？这话也不好说呀、啊。往好了说，一年半载也能好得了。往坏了说呢，在民间，也有不少得相思病早死的男子，而行了，下去吧。是。他倒是个痴情的种子，就是苦了美林了。臣也没想到，成王对这个行事。有如此之深的感情，他嘴上不说，但是自从这件事情以后，他就一直没有来过臣的府中，每日只是闭门养病。他恐怕早就猜到了行家之事和微臣脱不了干系。他这一病可麻烦了，先帝爷就这两个儿子。要是有个万一，哀家怎么去见先帝？哎呀，无论如何要治好殿下的病，您的大计中少不了他。是啊，他要是好不起来，我就算是废了皇上，又立谁去啊？可是他这个样子，就算是好了，恐怕对美林也……是啊。
，所以，臣请太后考虑一下后备之计。你有什么主意就快说。皇上，如果如此。您就可以学太皇太后，服皇孙等级。这还用你说？都这么多年了，连个公主都没有。啊，那是因为皇上独宠皇后娘娘一个人，其他的妃子，那都是太后您替她安排的，她根本不愿去临幸。你是说？皇上，刘大人来请平安脉了，叫他进来吧。是。赐座。好，谢皇上。皇上六脉俱合，福佑大安呐。嗯，老刘啊，啊，成王在北五所那儿，一切都还好吧？成王殿下的身体好了不少，只是仍然不思饮食。虽有太妃娘娘劝解，可是身体要想早日康复，可能还要些时间。小顺子，在，今晚朕所用的膳。朕觉得还不错，你让御膳房的人做一套一模一样的，送到那边给成王去。是。皇上，恕微臣多言，皇上可是要赐膳给成王殿下。有什么不妥吗？这酥炸残鹅性热，成王殿下阴虚有火，所以还是忌口为佳。好，那就算了吧。皇上，您玉年正盛。像这些食物呢，也最好少用来助兴，否则多食必定无益。助兴？嗯。老刘啊，这些食物可有什么不对吗？这熊残鹅易精气，乃是房中常用之物；这血豆腐又是用鹿血制成，这……难怪了，难怪朕吃了这些食物之后。觉得全身发热，老刘，给我看看粥里面加了些什么东西。是。皇上，恕臣无礼，这粥里面加了魔系的阳气石。这个贱妇。怎么解释？你身为一国之母，居然在朕的膳食里面加了春药，如此行为，配得上母仪天下吗？春药，哀家根本不知道这回事，<笑>还装傻？朕都抓到这个狗奴才了。你打哪儿弄了个狗奴才，竟敢贪污哀家？说，谁指使你这么做的？娘娘救我！娘娘救我！奴才就算有天大的胆子，也不敢做这样的事儿啊！是王国公和程大人，东厂的人给奴才用了重刑，奴才是虚大成招的。娘娘，好你个狗奴才啊！一到太后宫里就反口了。行，朕叫宗人府的人进宫，看你到时候还怎么反。王真，带走。是。娘娘，娘娘，娘娘救我！等等，娘娘救我！皇上，这件事可能有些误会。哼，哀家是吩咐过单上监给皇上加些滋养进补的东西，没想到他们会错意了。皇上最近老是独自在乾清宫，哀家查过起居住，皇上已经一个月没有招幸妃子了。关你什么事？
，当然关哀家的事。皇上登基十多年了，至今膝下无子，哀家能不发愁吗？皇上，外面风大，您早点回去歇着吧。太后那儿有臣妾看着呢。皇后，朕不是故意的。臣妾知道，皇上是出于无意才误伤太后，勿需太多自责。真是想过把他给杀了，替母妃报仇。可是今天看到他躺在那儿，朕心里又闷得慌。皇后，你说朕是怎么回事啊？好了，皇上，您就别多想了。太医院的人一定会尽心尽力把皇太后治好的，放心吧。他跟朕斗了一辈子，他不能够倒下，他怎么能倒下呢？皇上，王大人求见。皇上，皇后娘娘，皇后，您先下去吧。是，臣妾告退。皇上，太后娘娘仍然昏迷不醒，要不要老奴做点什么？反正神不知鬼不觉的。王满满，刚才朕突然想起来，我小时候，他带朕到这里来看月亮。那时候，你也在一边吧？还记得当时朕摔跤了，他可是一脸担心呢。皇上，太后娘娘病危，这是上天赐给咱们的大好时机呀、啊！皇上千万不能心软呐、啊。毕竟，他养了朕十多年，要是这一回……他能够活过来，朕就不要他给我娘偿命了。不管怎么说，朕把他叫做娘，也有十多年了。
。邓家村谢神大典，感天动地，太上老君坐下，先师降临，斩鬼除魔。孩子怎么样？好多了，吃了你的药，可灵了。谢谢啊，回家熬汤了。哎，好了，大娘，嗯，这玩意儿都是骗人的，可别胡乱吃啊，回去就扔了吧。谁说是骗人的？王仙师是太上老君派下来的，怎么会是骗人的呢？他哪是什么太上老君派的人？哎，你可别胡说啊，这话可不能乱说。上回我小孙女得病发高烧。快不行了，都要处理后事了。吃了这个药就好了，可灵了。那是凑巧，怎么会是凑巧？什么都不知道，可别乱说。我就是活生生的例子。哎，走了，你可别瞎说啊！可别乱说啊！老老板，啊，您这有卖道家符纸的书吗？有，在那儿。啊，谢谢。哎说你几句闲话，你就要赶人家走。哎呦，这这简直是笑话！今天是我的错了，啊，是我小心眼儿是吧？啊，他是怎么对我的？在我背后说坏话，在我背后拆我的台，在我的背后说我是个骗子。那那你们说，这样的人留下来有什么用啊？哎呀。反正我今天就是一句话，他要是不走，我走。那你走啊，走啊，走就走。王大圣，王大圣，王大师，别拉着我。你听我说，王大师。一开始吧，我也不喜欢他。嗯，可这日子久了，发现人还挺好的啊，就是不太懂事儿。你老消消气啊！哎，就是就是消消气。诸位啊，你们可要搞清楚，到今天为止，我们可还没搞清楚他的来历呀、啊，对不对？碧娘，你为了一个陆隐啊，替李长喝了多少酒啊？你自己心里你是最清楚，你还在这美呢你啊？他把你当成自己人了吗？是，来来来，我跟你说，什么呀？我要你给我打抱不平啊！我帮他是我陈碧娘愿意，我那单身女子在外面多提防点，怎么了？你就天天在那斤斤计较，你还是个男人吗？你还有没有一点同情心呢？这个跟我是不是男人有什么关系？跟我有没有同情心有什么关系？我都搞不懂你们这些女人脑子里面这这这都都怎么想问题的啊？那天来的那个人都疼成什么样子了？他还死在那儿硬装，就说自己不会医术，可是他明明是会的。是，这我教他药膳就行，我不教他药膳呢，他马上就在背后拆我的台，说我是骗子。这是一种什么样的品行？人家也没说你什么呀，还没说呢。哎，允邪，你回来了。
。道长，对不住，以我，我真是大错特错了，求您别赶我走。来吧，这都跪了快两个时辰了，那死道士出去，他也看不着你在这跪着呀。哎呦，你放心，我们不会赶你走的啊。这不管赶不赶我走的事，是我太自私，太对不起道长。他要是不原谅我的话，我就一直这么跪着。你这个死脑筋！你看看，哎，你，你要干嘛？啊，你要干嘛？你要干嘛？你要干嘛？你到底要干嘛？你跪在这儿给这一院子人看是什么意思？是我欺负你了？啊，好好好好，我惹不起你，我真的惹不起你丫头。好好好好，我原谅你了，好吗？起来，滚，快点儿！你你你你干嘛？你干嘛？我想拜你为师。我想跟你学医术，学习药膳。好好好，那你早说嘛！我教不了你，真的，我教不了你。我真的教不了你！我是一个骗子，我只会骗术。你放开！你不是骗子。是我什么都不懂。我今天看了《养心延命录》才知道，您说的“虚和呼思吹息六字仙诀”，其实就是《黄帝内经》里面的五阴疗疾法。那天那个小孩，他身子不好，从小就娇生惯养，所以您让他一边练那些字，一边跑，就是让他边锻炼身体，边治病。行行行行行。我我之所以说。自己不会医术，是因为，就是因为我一门心思的想学医，才拖累了家里。那天那个人，只是胃痛，也不是什么大病，他能等您回来的。我我真的不是有意的。胃疼，不是什么大病，丫头。你懂不懂？这世上有句话，叫做“医者父母心”。一个人的医术，不管是高或是低，他都要明白一个道理：感同身受。你觉得那天来的是一个壮年男子？所以他的胃疼就可以忍一会儿，就不大要紧。要换作是一个老太婆或是一个小娃娃，你就觉得他可怜了，是吗？好，那我来问你：如果那个壮年男子是你的亲哥哥，或是你的相公，再或者是你的亲爹爹呢？你还觉得？他的胃疼可以再忍一会儿，不大要紧是吗？喊着病人在那里受苦，自己明明懂医术，还死不承认。你觉得这样一个人能当郎中吗？你觉得这样一个人能当好郎中吗？
，你说你说那么重的话干嘛呀？他就是因为年纪小，不懂人情世故。我都不生气了，你就别折腾他了，赶紧让他起来吧。那又不是我让他跪的呀。少装蒜，响鼓不用重锤敲，差不多得了。你别以为我不知道你为什么对人家忽冷忽热的，不就是因为人家小姑娘长得像伤了你心的那个官家千金吗？哎，你放屁，瞎说什么呀你在这？跪了这么久，淋了这么长时间的雨，你想通了什么没有？想通了。医者，一辈子都是医者。不管病人是谁，病得有多重，都得一视同仁。好，那我再问你，如果病人的脾气暴躁，对你是又打又骂。该如何？可如果他是天生就爱打人骂人的话，我也不会自讨没趣。那好，我再来问你：你一个女娃娃不好好学绣花，为什么要跟我学医？你一个道士不好好炼丹修道。怎么跟着戏班子到处转悠，还一边治病一边做法？嘿，臭丫头，你这脾气，还真的是有点像我。那您是不是愿意收我为徒了？没有这么简单。这样，我最近正在配一副药，缺了蛇皮做药引子。你要是有胆子，就去南山给我抓一条蛇回来。如果敢，我就收你为徒。<笑>不敢了吧？算了。谁说我不敢啊？我要是真的弄了一条蛇过来，你就收我当徒弟是不是？一言为定。我的姑奶奶呀！你吓死我了！一大清早你你你坐在这儿干什么呢？我问你啊，雨贤呢？你是不是把他给赶跑了？哎呀呀，这这，我还以为你问什么事儿呢。我怎么能把他赶跑呢？我让他去南山给我抓蛇去了。嘿，抓蛇！抓蛇？嗯。你让一个姑娘家的去抓蛇，这万一出了什么事儿怎么办啊？啊，消消气儿，消消气儿啊！南山那个地方连个兔子都没有，怎么能有蛇呢？你说没有就没有啊？这谁说没有啊？南山那边前两天还咬死个人呢。啊！你你丫头！要是出了事儿，我看你怎么办！怨我怨我，都怨我！但但但是你了解我呀，我就是随便那么一说，谁知道他他他他你你我我
，丫头，山里头有毒蛇。那不是雪贤的鞋吗？哪儿啊？那儿呢？这这这这这这这这这小心小心！哎呀！没错，雨鞋，这是你给他拿的那双鞋，不会是被狼给叼走了吧？怪我了，我早知道这样，就赶紧收他当徒弟，不就完了吗？都怨你，都怨你干嘛？我这这这，师傅，你可能说话太快啊！雨鞋，哎，快快快快放下，这可是毒蛇呀！师傅，你说的我都做到了。那好。你先把鞋穿上。啊！你胆子也太大了吧！哦，连蛇你都不怕呀你？我从小在北疆长大，别说蛇了，连蝎子我都敢抓。所以今天早上你这么说的时候，我就知道这事啊，我拜定了。哎，师傅，那咱们今天晚上吃这个东西好不好？哎，这这行了行了，你就别笑了。听好了，嗯，至于怎么吃蛇，那是你的事情。哦，蛇皮得给我留下，我要入药；蛇胆给我留下，我要泡酒。嗯，至于你，就留下来吧。谢谢师傅，谢谢师傅。食疗这种东西，其实，在以前的书籍里都有过记载，比如《太平盛会方》里的食疗门，讲述的就是这个东西。但是太可惜了，啊，这个，它记载的不够全面，而且能治的病也不多。为师所用的方法呢，其实是从另外两本书里精选提炼出来的。哪两本？就是这两本，其中一本就是北魏崔杰的《石经》，还有一本就是前朝尹善太医呼思会编著的《尹善正药》。哎，这两本可是宝贝哦，拿着。啊，这过去的东西也能信吗？哎，这叫什么话？这过去的郎中也是郎中啊。那曼陀罗还是从波斯传来的呢？只要管用，咱就得信。嗯，丫头、啊，记住，一个好郎中不会拘泥于任何一种能把病治好的方法，明白吗？记住了。嗯。<笑>好了，变成红色了吧？就是这样，先用碱水把鬼的模样画出来，然后再喷上一口姜黄水，你看，自然而然它就变成了红色。原来是这样啊，就是这样喽。那符纸呢？符纸又是怎么回事啊？符纸也是用姜黄泡过。但是关键的关键，是在于画佛的这个枝。你来看，它是我用虎骨、珍珠、麝香、朱砂，还有上等的牛黄秘制而成。虎骨、珍珠、麝香、朱砂，这些都能定神清热，还能治肿痛恶疮。这牛黄的话，能清心开窍。孺子可教哦<笑>，没错，是这样子的。哎，你想啊，这些个村民，他们能得什么病？那无非就是一些个头疼脑热，呃，外伤生疮，就是这些病。如果是外伤的话，我们就拿这个符让他泡水，每日擦洗。要是在里边的病
，那就用桃皮水和檀香水来送服。您这明明就是给人治病，干嘛不直接给人开药啊？您弄这么多把戏，其实根本用不着。这个，你就有所不知了。我用的这个法子就叫做助油。助油，师傅，嗯，您说，您这个就是助油？哼，丫头，听你这语气，难道你知道助油？嗯，小的时候我爷爷就讲过，太医院原本有十三科，大方脉、小方脉这些我都知道，可唯独助油科，我不知道它到底是什么。奶奶说他神得很，不用吃药针灸就能治病。师傅，嗯，这助油术不是都失传了吗？您怎么知道啊？嗯，还有，这要是画符能治病的话，不就变成装神弄鬼了吗？师傅，我想知道。丫头。你果真想知道？嗯。所谓助油，助乃咒也，油乃病也。简单的说，就是用助导画符的方式，给病人来治病。但有些人就说：“哎呀，你们这个助油术不就是装神弄鬼吗？”啊，错。因为。他们不懂，这世上的很多人，光靠吃药是治不好病的，要靠心术来医，而助油术治的，就是心病。比如昨天的那些村民们，没有一个识字的人，你跟他们说什么奇经八脉，说什么阴虚阳虚，能有一个人听得懂吗？所以，不如一道灵符降下去，直接就告诉他们，这就是灵丹妙药，这样他们吃着也方便，而且还深信不疑，所以病自然好的也就快喽。原来如此，丫头，你还记不记得那个刘员外的儿子？嗯，他天生体虚，看了这么多郎中，没有一个人能给他治好，找到了咱们，咱们还给他开什么灵芝啊，开什么人参，他一定说你是庸医。怎么办？没关系，换个法子，直接让他顶着一个仙诀，练气息，练吐纳，这样一来，他身体自然有好转。只要一好转，他就信你了。这时候。再给他下正药，病自然就好了。我懂了，这就是医书上说的“信则医”。对，就是这个道理。曾以为只是寒冷如常的冬天。倔强的执念。如果冰冷的大雪冰冻了一切，我会等在原点，等你出现。
相见。